Thank you. Uh, welcome to all uh, today's lecture on cardiovascular disease in elderly. <clears throat> Introduction. Most cardiovascular disease increases in prevalence and uh, severity with uh, age, and most clinicians provide care for care for a substantial number of elderly patients with disorder of the heart and vascular system. According to the American Heart Association, nearly 70% of all uh, U.S. adults more than 60 years old and more than 85% of those more than 80 years old have known cardiovascular disease. Despite uh, earlier treatment of risk factor and progressive improvement in therapies over the past severe decade, uh, several decades, heart disease remains uh, the leading cause of death in medical population. Overview of cardiovascular aging process. Normal aging process is associated with diffuse changes in cardiovascular structure and function. These processes have important effect on cardiovascular system with direct uh, clinical implications. Taken together, these changes contribute to the uh, exponential rise uh, in the incidence and prevalence of cardiovascular disease in the geriatric population, including the uh, marked increase in incidence of coronary artery disease heart failure, uh, atrial fibrillation, and stroke in older adults. This is the uh, graphic uh, representation of the prevalence of cardiovascular disease by age and sex. Effect of aging on cardiovascular system and other organ system. This is the uh, uh, gross anatomy of the heart, uh, changes in aging process, uh, increased ventricular wall thickness and decreased cavity size, endothelial thickness and sclerosis, increased uh, left atrial size, valvular fibrosis and sclerosis, increased epicardial fat, and cardiac histology, uh, increased lipid and amyloid uh, deposition, increased collagen degeneration and fibrosis, calcification of fibrous skeletal skeleton, valve ring, and coronary arteries, shrinkage of myocardial fibers with uh, focal hypertrophy, decreased mitochondrial, uh, mitochondria, altered mitochondrial membrane, uh, decreased nucleus myofibril size ratio, and biochemical change of the myocardium, decreased protein elasticity, uh, numerous change in enzyme content, and activity affecting most metabolic pathway, no changes in myosin ATPase activity, uh, decreased catecholamine synthesis, especially norepinephrine, decreased acetylcholine synthesis, decreased activity in nitric oxide synthesis, and cardiac conduction system, uh, degeneration of the sinus node pacemaker, and uh, transition cells. Uh, this is a uh, nervous system change, kidney, lung change, uh, pneumohumeral system, and uh, homeostatic system. Uh, although uh, there is change in cardiovascular system, uh, decrease uh, number of conducting cell in the 
atri uh, ventricular node and his Purkinje system increase connective tissue fat and amyloid uh, increased fibrosis and around uh, atrial conduction system uh, increased calcification around conduction system and peripheral vas vasculature uh, discrete extensibility of large and medium size arteries impaired uh, endothelial function aorta and uh, muscular arteries become dilated elongated and torsus increased wall thickness increased uh, connective tissue and calcification <laughs> Major clinical uh, implication of cardiovascular aging it is increased stiffness of the large arteries and what are the change for that? Increased impedance of LV ejection uh, fraction with compensatory LV hypertrophy and increased systolic blood pressure with decline in diastolic blood pressure and increased pulse pressure. Isolated systolic hypertension become dominant from a uh, form of hypertension. And increased LB myocardial stiffness and impaired LB relaxation. Altered diastolic feeling with shift to the left in LV pressure volume relationship. Predisposition to heart failure with preserved ejection fraction, left atrial uh, enlargement and, and predisposition to atrial fibrillation. Impaired responsiveness to beta adrenergic stimulation. Decline in uh, maximum heart rate that is age predicted heart rate uh, and peak cardiac output decline in peak lb contractility in response to stress decline in peripheral vasodilation with reduction in peak blood flow uh, to skeletal muscle and skin fibrosis of cardiac uh, skeleton conduction system and valves degeneration of sinus uh, node pacemaker cells. That is increased incidence of prevalence of supraventricular and ventricular arrhythmia, especially atrial fibrillation. Increased body arrhythmias, in, uh, the, uh, including sick sinus syndrome, every nodal block and infranodal conduction disturbance. Increased prevalence of uh, cardiac calcific uh, aortic stenosis. Impaired endothelial function, decreased peak coronary blood flow uh, and increased uh, for demand ischemia. Increased flow mediated vasodilation and peak blood flow to periphery, including uh, exercising muscle. Geriatric syndrome in cardiovascular disease. What are the geriatric syndrome? Uh, geriatric syndrome refers to multifactorial problems of old age that do not fit into classical diseases, disease categories. Key examples include frailty, cognitive impairment, delirium, functional decline, fall and incontinence. The interrelationship of cardiovascular disease with multimorbidity, polypharmacy and geriatric syndrome are complex. First of all, uh, cardiovascular disease is a risk factor for geriatric syndrome and geriatric syndrome may in turn contribute to new onset or progression of CVD. Second, when CBD and non-cardiovascular condition coexist, the risk of geriatric syndrome and adverse health outcome is higher than the risk associated with uh, either condition alone, that is 
disease disease interaction third uh, medication used to treat one condition may cause another condition that is drug disease interaction and increase the risk of drug related adverse event so drug drug interaction for the presence of genetic syndrome is a poor prognostic marker for morbidity functional decline and lack of treatment benefit in older adult with cbd this is a, a relationship of cardiovascular disease with uh, multi morbidity polypharmacy and geriatric syndrome this uh, multi morbidity cardiovascular condition and non cardiovascular condition uh, cause geriatric syndrome that is frailty cognitive impairment delirium functional decline uh, falls and incontinence Uh, again, uh, polypharmacy because uh, drug drug interaction and drug disease interaction uh, all together cause the adverse outcome that is poor quality of life, loss of independence, and nursing home admission and death. this is factor to consider in assessing the benefit and risk of cardiovascular treatment it is benefit uh, reduction in cardiovascular symptoms prevention of cardiovascular event and prolongation of survival and risk is uh, drug related adverse event exacerbation of non cardiovascular condition geriatric syndrome that is delirium fall and functional decline and passion factor uh, personal goal and uh, preference life expectancy non cardiac chronic condition frailty and functional impairment and feasibility of treatment support uh, financial status this is a test uh, for uh determination of the um, <clears throat> uh determination of the uh, morbidity and morbidity that is time up and go assessment for morbidity and fall back uh, risk uh, this is uh, one patient will uh, sit in a chair and instruction for the patient uh, that is uh, i i will say go uh, and then patient will stand up from the chair and walk to the line on the floor at your normal pace and it will be for uh, 10 meter and after uh, walking uh, 10 meter a uh, patient will turn back again and uh, walk back to the chair at a normal pace that is uh, he will turn back from here that is turn back turning uh, back 10 feet and after uh, um, appear to near the chair and he will sit down again on the word go back timing uh, stop timing after patient has start back down and record arthat patient 10 feet chair theke uthe darabe take instruction deya hobe je stand up and uh, from the chair and um, walk patient tar nijer space she 10 feet hatbe hatar pore abar she back korbe back kore बारो मिनट समय बारो सेकेंड बारो सेकेंड समय पेशेंटर फलिंग हाई रिस्क पेशी 
implication for cardiovascular disease management the ultimate goal of treating cardiovascular disease in older adults to reduce the symptoms and prevent uh, future cardiovascular events thereby improving quality of life functional status and survival to maximize the benefit in cvd related outcome as well as uh, global outcome cardiologist should assess the burden of coexisting non cardiovascular condition polypharmacy and geriatric syndrome and recognize their significance when considering option for cvd management given the a uh, short clinic visit time and fragmented care provided to many patient with multiple medical problem involvement of multidisciplinary team that consists of expert in geriatric uh, pharmacology rehabilitation and social work is encouraged whenever possible to facilitate a comprehensive assessment and uh, optimal selection of intervention subclinical cardiovascular and other medical disease are highly prevalent among older patient as a result older patient uh, with isd often present later and with more severe disease resulting in substantially higher risk for adverse outcome epidemiology epidemiology and risk factor the american heart association reported that Uh, 20% of men and 10% of women uh, between 60 to 79 years of age have ischemic heart disease and approximately half of these patients have experienced a previous semi this proportion increases markedly with age such that one of every four individual age 80 years and older has clinically evident cvd in patient Uh, referral for cabg in a large clinical trial uh, older age was associated with more diffuse coronary atherosclerosis substantially higher rate of left main and triple vessel disease and greater degree of left ventricular wall motion abnormality and systolic dysfunction risk assessment in this uh, cornerstone of cbd management increasing Uh, age is the strongest predictor of ischemic heart event uh, in the framingham risk score and the impact of age on isd risk substantially greater than for other traditional risk factors such as hypertension smoking and lipid profiles implication of common geriatric condition in managing cardiovascular disease in older age what are the uh, geriatric condition that is uh, multi morbidity polypharmacy and frailty uh, uh, how to manage the management is uh, adopt patient centered care that uh, align treatment with uh, personal goal and preference consider the following aspect likely to benefit versus harm uh, prognosis life expectancy functional impairment and frailty and treatment feasibility uh, polypharmacy mm, what is polypharmacy if uh, more than uh, if five or more drug used at a time or in a uh, same uh, prescription this is uh, polypharmacy <laughs> now ident- identify medication with high likelihood of, of harms and questionable benefit using the expert consensus uh, checklist uh, <clears throat> and discontinue uh, non essential treatment in maximize adherence to essential treatment and frailty uh, for effective pharmacologic intervention exist for uh, prevention or treatment of frailty and comprehensive geriatric assessment and exercise program can prevent functional decline and nursing home admission uh, like uh, use a frailty assessment to predict prognosis and guide individual treatment decision 
and another cognitive impairment delirium functional decline and fall and incontinence this is the clinical presentation of acute myocardial infarction in elderly patient what are the percentage for uh, individual presentation the uh, congestive heart failure shortness of breath uh, present with 20% uh, patient and sudden death uh, 8% palpitation 3% typical chest pain typical chest pain uh, 20 uh, 19% and stroke 7% other 19% confusion 17% and syncope 7% that so the cardiovascular disease in old days uh, present uh, typical chest pain only 19% and uh, other percentage is more, more or less large percentage <coughs> physical examination has limited utility for diagnosis of ischemic heart disease all age uh, that delayed recognition of acute coronary syndrome in elderly patient like contribute to the higher proportion of patient with more advanced disease and complication at presentation into the signs of pulmonary edema and cardiogenic shock other finding uh, uh, altered mental status or confusion rails tachycardia hypoxia jugular venous distension or peripheral edema electrocardiographic finding lbbb lb hypertrophy prior mi arrhythmia uh, repolarization changes from antiarrhythmic drug and the presence of ventricular pace rhythm complication of acute myocardial infarction in old age higher complication rate after mi including short term mortality after 65 years of age uh, for both st mi and non st uh, uh, mi markedly higher rate of heart failure atrial fibrillation and cardiogenic shock with improvement in short term survival following acute mi during coronary reperfusion era post infarction heart failure affect a large proportion of elderly ACS patient and is associated with poor outcome. RB ischemia or infarction with inferior uh, STEMI is associated with higher mortality in elderly patient. Mechanical complication of acute MI, LB free wall rupture, papillary muscle dysfunction with acute MR, ventricular septal rupture. Left ventricular aneurysm or pseudoaneurysm formation have declined in frequency during the reperfusion era, but older age continue to be a risk factor for developing each of these potentially life-threatening complications. Electrical events include uh, AF and heart block. Additional aging process such as diminished collateral circulation to occluded coronary arteries. and lower number of and lesser function of endothelial progenitor cells to facilitate myocardial recovery after mi uh, also contribute to adverse outcome in older age pharmacological consideration in older age elderly patient have more advanced atherosclerotic risk factor more prolonged exposure to this risk factor and multiple other medical problem that may impact the benefit and risk of all intervention on both pharmacologic and non pharmacologic older patient are also more likely to be present in non stcs than stcs uh, which may significantly impact initial therapy and uh, treatment uh, of older patient with uh, nstcs of and require greater focus on the underlying factor precipitating the events such as in infarction infection uncontrolled hypertension anemia tachycardia or other systemic insult that is non cardiac surgery thyroid disease and cancer 
हाँ कन्वर्सली दी भाल ऑफ वैल्यू ऑफ एग्रेसिव फार्माकोलॉजी कैन इन्वेसिव मैनेजमेंट इन दिस पॉपुलेशन इज लेस वेल एस्टाब्लिश एंटीप्लेटिलिट थेरापी दैट इज ओरल एजेंट एस्पिरिन एंड बर्सस प्लेसिबो इन ए लार्ज रेंडोमाइज ट्रायल सस्पेक्टेड एक्यूट माइट इन बेनिफिट ऑफ एस्पिरिन इंक्रीजेस विद एज फ्रॉम वन परसेंट एब्सोल्यूट रिडक्शन इन फाइव विक बस्कुलर मोर्टालिटी फॉर पेशेंट अंडार सिक्सटी टू फोर पॉइंट सेवेन परसेंट एब्सोल्यूट reduction among patient more than 70 years old uh, and in clopidogrel uh, composite composite and point mi stroke and cardiovascular death more than uh, 20% when added to aspirin for one year after acs with similar benefit among patient older or younger than 65 years of age prasugrel and tigaglerol compare with clopidogrel and demonstrated additional benefit for acid but risk of uh, cvr bleeding this is uh, prasugrel tigaglerol and uh, tigaglerol and, and uh, prasugrel uh, also reduce the recurrent mi and uh, tigaglerol also another uh, additional medication uh, that is voraproxar voraproxar Uh, in new addition of hars that is uh, i think added it and recently approved in united state for uh, patient with prior mi two weeks uh, previously or peripheral arterial disease at higher risk of ischemic events voraproxar uh, uh, added to aspirin and clopidogrel reduced thrombotic event but was associated with higher bleeding rate uh, the principal role of boraproxar in geriatric population may be in selected patient with peripheral arterial disease at low risk bleeding amar mone hoy ei drug ta jai na je porikhay dewar somvabona thake karon eta new ekta drug eta america te approved hoyeche এবং এটা ওই শর্ট নোট হিসাবে অনেক সময় নতুন ড্রাগ আসলে এটা পরীক্ষা দেয়া হয় কাজে এটা সম্বন্ধে সবাই একটু বই থেকে জেনে নিবে ব্লিডিং দেন in elder elderly age than younger age duration of oral antiplatelet therapy in recent year multiple studies have demonstrated benefit from uh, continuing dual antiplatelet therapy beyond the first year after acute mi antithrombotic therapy uh, <clears throat> enoxaparin and bibelurin are related compound as alternative to heparin uh and this new agent appear to provide more predictable and better uh, targeted and thrombotic activity than heparin nearly all of them are cleared through the renal mechanism this is problematic in elderly acs patient given the age related decline in renal function thus Uh, contributing to substantially higher risk for bleeding with age ejonno amra jader boyosh 75 er upore tader ke amra egila 1 mg per kg body weight na diye 0.7 mg per kg body weight hisebe amra enoxaparin use kori and long term oral anti thrombotic medication that is warfarin epixaban rivaroxaban dabigatran adoxaban in combination with dual antiplatelet therapy further increases bleeding risk especially in uh, older age the dilemma of triple therapy become more common when treating older patient with ischemic heart disease and beta blocker therapy uh, older patient with acute mi often present later with a greater burden of medical comorbidities uh, 
and with more extensive complication from the infarct complication, hypertension, bradycardia, heart failure, and cardiogenic shock. And a shop ketre amra bitabrokan and actually is good. So, judicious administration of beta blocker reduce morbid mortality, recurrent ischemia, arrhythmia in acute MI and the 23% reduction in mortality among elderly patients uh, and was significantly greater than effect in younger patients. That beta blocker uh, benefit uh, younger at the older ABC. AC inhibitor therapy uh, for acute MI confirmed a significant reduction in mortality for older patients, particularly for those aged 65 to 74 years. An absolute benefit of AC inhibitor was nearly three times greater for older patients than for younger uh, patients. And it is demonstrated that 17% to 34% relative risk reduction in geriatric sub and ARB is alternative one. Both the C inhibitor and ARB must be titrated carefully in older individuals as the risk of medication induced hypotension, renal failure and hyperkalemia increases with age and comorbidities burden. Amra the key the shopshop Amra Jokun uh patient S inhibitor ARB Othova beta blocker at Kuri. Uh, lowest minimum dose diye. Tar poroboti the follow up e amader jekhane egula titrate korar kotha. Amra kintu egula kori na. Amra shei 1.25 diye shuru kori. Eta jug jug dore cholte thake. Ete kuno kuno benefit nai. Yeah. The MRA uh, spironolactone and epiridinone reduce the fibrosis and adverse remodeling after myocardial injury in patient with acute MI and left ventricular dysfunction or heart failure treated with MRS, those older or younger age 65 years experience similar reduction in morbidity and mortality. Statins, uh, uh, in absence of major contraindications, statins are indicated for all patients with established vascular disease and particularly those with ISD or prior SES. Numerous studies has confirmed the benefit of statin in older patients, uh, although few patients over 80 years have been enrolled in clinical trial because elderly individuals are at increased risk of myalgia, fatigue, and both functional and cognitive impairment related to statin therapy. Older patients should be monitored for those adverse drug effects. Anti, other anti-ischemic drug that is nitrate, calcium channel blocker, morphine, other anti-ischemic medication have not reduced mortality in SES. Uh, Renolazine is indicated for management of chronic stable angina with patients older and younger than uh, 65 years old, uh, deriving similar benefit in experience, uh, exercise duration, frequency of angina attack, and numerous nitroglycerin tablet needed per week. Side effects such as dizziness, uh, constipation, nausea, headache, and abdominal discomfort are more common in patients over 65 year, years age. Reperfusion and revascularization statin. Acute reperfusion for ST segment elevation, myocardial infarction, absolute. Benefit of fibrinolytic therapy is greatest in older patients. The risk of catastrophic bleeding also increases markedly after 75 years. And recent guideline has recommended primary PCI over fibrinolysis in most patients with STEMI as a result of clinical trial showing greater efficacy and fewer serious bleeding events. Minimizing bleeding risk in uh, patients of advanced age an additional 30 minute delay beyond the standard 90 minute due to balloon, balloon time uh, is permitted when delay allow primary PCI instead of thrombolysis in the genetic population. 30 minute delay for 90 minute due to balloon time take in older patients. Uh, this is the uh, increasing risk of death and in hospital bleeding increasing age after acute myocardial infarction.
this is a, a graphical representation of death at 30 days and death at one year and moderate to severe bleeding in in hospital uh, bleeding reperfusion in st segment elevation acute coronary syndrome older age is major risk factor for adverse ACS outcome and, and procedural complication that is cardiovascular issues uh, what are the complications? Excess site problem, complex vascular anatomy, coronary calcification, uh, precluding adequate stand delivery, and medical uh, comorbidities that is renal dysfunction, cognitive impairment, aging with sedation, and bleeding risk in frail patient. Revascularization therapy in Cardiogenic shock patient uh, less than 75 years old had lower mortality with uh, early PCI or CABG where a patient is more than 70 years, 75 years. Uh, stable ischemic heart disease, prolonged exposure to risk factor, concomitant medical disease and aging process causes more advanced atherosclerosis older patient at the time of ischemic heart disease diagnosis. For example, chronic lung disease, diabetic neuropathy, cognitive impairment, and sedentary lifestyle may contribute to uh, delayed recognition of ischemic heart disease in older patients. Medical therapy for chronic ischemic heart disease are similar in older and younger patients with emphasis on relief of symptoms and prevention of disease progression using statin, aspirin, and appropriate blood pressure and diabetes management. Dual antiplatelet therapy beyond the first year after ACSR, coronary stent impl implantation appear to primarily benefit at a cost of higher bleeding rate and to select elderly patients at higher risk of recurrence ischemia, ischemic events and lower risk of bleeding. Coronary revascularization, either high risk coronary anatomy or persistent ischemic symptoms despite optimal medical therapy. Complication of PCI and CABG are more common among patients more than 80 years old, but hospital mortality rate have uh, continued to decline over the past two decades in both younger and older patients despite substantial increase in comorbidities. Increasing age is a potent risk factor for arrhythmia after CABG, especially at the আমি মানে আর থাকতে পারতেছি না আমার ওই যে শাহিনের একটা পরীক্ষা আছে এসটিট প্রফেসর কনফার্মেশনের জন্য ওই পরীক্ষার জন্য আমার 10টা বোর্ডে থাকতে হইতেছে তা আপনি এটা ভালো পড়াইতেছিলেন আমার থাকলে পারলে আরো লাভ হইতো কারণ ও মানে এই যে ডিফারেন্সে অনেক চিকিৎসার ভেরিয়েশন আছে এবং ওই যে ওই শেষ এই জিনিসগুলো খুব মানে ইম্পর্টেন্ট বলছে যে এর बेनिफिट প্রাইমারিলি মর্টালিটি মর্বিডিটি बेनिफिट আছে কি নাই মানে অনেক সময় এইজের জন্য আমরা অনেক চিকিৎসা করি না অনেকে আসলে এই কতটা বাট চিকিৎসার জন্য ড্রাগে কতটা মানে আছে এগুলো ভালোভাবে এই করছেন আপনি এটা দিয়ে দেন আমি একটু দেখে নেব না ওই যে এর কাছে সেগুলোর কাছে প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দেন খুব পড়া হয় না তো আসলে এই হিসাবে এটা পড়া হয় না এই জন্য নেগলেক্টেড সাবজেক্ট আপনিও মানে হয়তো মানে আপনার এমবিবিএস সরি এমডি কার্ডিওলজি টাইমে আপনি হয়তো পড়েন নাই আমিও হয়তো অত ভালো করে পড়ি নাই আমিও পড়ি নাই এত ভালো করে আমরা শুধু শর্ট নোটের জন্য একবার পড়ে রাখছিলাম অল্প কিছু দেখা আপনি অনেক ডিটেইলস বলছেন অনেক ভালো বলছেন সরি আমি আর শেষ টুক দেখতে পারলে আরো ভালো হতো তো আমি মানে লিভ করতেছি সবাই থাকেন আপনারা ডিসকাশন করেন তারপরে অভিক কামাল রে আমি ই করে গেছি হোস্ট করে গেছি ও আপনাদের এটা মানে কোঅর্ডিনেট করবে কনসিডার এখন uh, contraindication to either P PCI or CABG. Cardiac dysfunction and heart failure. 
epidemiology and pathophysiology. Approximately 10% of all individuals aged more than 80 years have an established diagnosis of heart failure and half of heart failure hospitalization each year in the United States occurs in patients aged 75 years or older. In addition, mortality for heart failure increases with age and heart failure is the most common and costly reason for acute hospitalization in Medicare program. Uh, heart failure prevention. In population with stage A and stage B heart failure, clinical guidelines recommended uh, preventative measurements such as lowering blood pressure, particularly in elderly patients. Nearly half of dyspnea in heart failure patients is related to skeletal, diaphragmatic, and intercostal muscle weakness beyond the cardiopulmonary dysfunction alone. আমরা ওই এই এইটা খেয়াল রাখতে হবে যেসব এলআরলি পেশেন্ট আমাদের কাছে হার্ট ফেলুর সিমটম নিয়ে আসবে তাদের শুধু কার্ডিয়াক কজ চিন্তা না করে অ্যানাদার কজ যেমন স্কেলিটাল ডায়াগনোটিক ইন্টারকোস্টাল মাসুল উইকনেস এগুলা এগুলাও দেখতে হবে সবগুলাকে আমরা হার্ট ফেলুর হিসাবে চিন্তা করব না ব্রিদিং এক্সারসাইজ অ্যান্ড ইন্টারভেনশন ডিজাইন টু স্ট্রেংথ অ্যান্ড রেসপিরেটরি মাসুল মে বি বেনিফিশিয়াল to reducing symptoms, but studies testing these uh, hypotheses in older patients with heart failure are lacking. As with ISD, older patients with heart failure also needed extensive support and counseling to avoid medication and dietary non adherence which are leading cause of the rehospitalization in this population. এই লেকচারটা অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বলে নিই তোমাদেরকে যাতে তোমরা ধৈর্য হারা না হো যে এটা অ্যাকচুয়ালি ইলাবরেটিং অ্যান্ড সব কিছুই ইয়াং অ্যান্ড ওল্ডারদেরকে নিয়ে স্পেসিফিক করে এই লেকচারটা আমি কোথাও সাজানো পাই নাই বা কোনো বইপত্রও পাই নাই এটা সব কিছু স্টাডি বেসড এবং ট্রিটমেন্ট মোরালেস ইয়াং অ্যান্ড ওল্ডারদের সমান এই জন্য একটু একটু আমার কাছেও খুব অনেক বড় লেকচার তৈরি করতে অনেক সময় লেগেছে এই জন্য একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আর কি ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ইভালুয়েশন ইন ওল্ডার পেশেন্ট অল দ্য ডিজনিয়া এক্সারসাইজ ইন্টলারেন্স আর দ্য কার্ডিনাল সিমটমস অফ হার্ট ফেলর এক্সারশনাল সিমটমস মে বি লেস প্রমিনেন্ট ইন স্যানেন্টারি ওল্ডার পেশেন্ট অ্যান্ড এটিপিক্যাল সিমটমস সাচ এজ অ্যানোরেক্সিয়া মেন্টাল স্ট্যাটাস চেঞ্জেস become more prevalent with increasing age. In addition, concomitant non-cardiac conditions such as anemia, renal dysfunction, lung disease often contribute to exercise intolerance in older patients and in may difficult to determine primary etiology of patient symptoms. Similar physical examination findings associated with heart failure may be lacking or non-specific in older adults. For example, pulmonary cackles may be a result in chronic lung disease, atelectasis, and dependent edema. May be secondary to malnutrition, hypoalbuminia, venous insufficiency, uh, especially uh, calcium uh, blockers. Older individuals with suspected heart failure should be an echocardiogram to evaluate systolic and diastolic function, chamber size, wall thickness, বাল ফাংশন পেরিকার্ডিয়াম অ্যান্ড পালমোনারি আর্টাইয়াল প্রেশার বিএনপি অ্যান্ড অ্যান্টিপ্রো বিএনপি মে বি হেল্পফুল ইন ডিস্টিংগুইশিং হার্ট ফেলিউর ফ্রম নন কার্ডিয়াক সোর্সেস ফর ডিসনিয়া এবং পেশেন্ট প্রেজেন্টিং টু ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট কেয়ারফুল অ্যাসেসমেন্ট ফর চেঞ্জেস ইন মেডিকেশন দ্যাট ইজ ইনিশিয়েশন অফ এনএসআইডি অর রিসেন্ট প্রসিডিউর সার্জারিস in whom intravenous fluid may have been administered, may help elucidate the cause of a heart failure exacerbation. Most guidelines recommend that heart failure therapy are similar across age group, including hemodynamic stabilization after hospital admission, correction of volume overload, careful surveillance for renal function, and electrolyte while titrating medication. Check it out, then check it out. Diuretic, older patients are 
generally more prone to develop renal dysfunction and electrolyte abnormality during diuretic therapy so close monitoring is imperative AC inhibitor and ARB and nephrolyzing in inhibitor. Uh, in clinical trial, AC inhibitor for heart failure with a reduced ejection fraction, similar improvement in mortality, quality of life, and heart failure hospitalization. I am noted in older and younger patients, although the benefit may be attenuated over age 75 years. In general, the uh, in the absence of contraindication, elder patient with heart failure with reduced ejection fraction should undergo a inhibitor titration to dose level achieved in clinical trial with close monitoring for side effect or complication of therapy. In heart failure patient intolerant to AC inhibitor ARB are the effective alternative with comparable benefit across the age spectra. AC inhibitor uh, older age confirm higher risk for adverse hemodynamic and renal complication. Neprilazine inhibitor, that is RNA. Recently, the combination of balsartan with neprilazine inhibitor sacubitril was compared to enalapril in patient with heart failure with reduced ejection fraction. In this study, balsartan sacubitril reduce the composite endpoint of heart failure hospitalization or death. Side effects were generally mild, although there was a higher rate of symptomatic hypotension uh, with the combination drug. Additional studies needed to evaluate the effect of nephrilysine inhibitor in older patients with multimorbidity or frailty. Uh, Beta blocker and evabradin. Beta blocker improved blood ventricular ejection fraction, reduced mortality in patients with cardiomyopathy and heart failure, including older patients with heart failure with reduced ejection fraction. Tele beta blocker ki korte se, uh, reduce mortality with cardiomyopathy and heart failure and increase ejection fraction. However, elderly patients are more prone to developing symptomatic bradycardia, hypotension, fatigue, or fluid retention during titration of the therapy. Therefore, starting at a low dose and titrating gradually is imperative in this individual. Recently, evabradine for patients with symptomatic heart failure with reduced dejection fraction uh, and continued heart rate above 70 despite maximally tolerated beta blocker therapy. Can a dish of heart failure patient er beta blocker patch jader uh, heart rate uh, ekono above 70 tader ke amra uh, beta blocker er shate evabradine at korte parbo. Evabradine may provide an additional therapies options for older adult with heart failure and reduced ejection fraction, who are unable to tolerate beta blocker or who have higher rate of on maximally tolerated dose of beta blocker. It can alternatively occur as other beta blocker intolerant. Allosterone antagonist. Uh, in symptomatic heart failure patient, heart failure is reduced ejection fraction are similar in younger and older patient susceptible to orsonic renal function and hyperkalemia. The overall benefit of MRA uh, uh, may be reduced in elderly patients. Can you know? uh, renal dysfunction? Can you know, uh, MRA uh, add correct to protein? Judicious patient selection and close monitoring of renal function and electrolyte are essential for older patients receiving MRA therapy. Hydralazine and nitrate. Uh, the combination of hydralazine and nitrate provide additional benefit in functional class 3 and 4 symptoms treated with concomitant AC inhibitor or beta blocker. Dosing of hydralazine and nitrate is three, time, uh, three times daily, which can be problematic in older patients with polypharmacy or cognitive dysfunction affecting medication adherence. Ikane amrazani je 
নাইট্রেট আমরা বিডি ইউজ করি এখানে এটি ডিএস দিতে হবে তারপরও এটা যে হাইড্রালাজিন কিন্তু আমাদের দেশে নাই ডিঅক্সিন মে হ্যাভ ফেভারেবল ইফেক্ট অন মর্টালিটি এন্ড সেরাম লেভেল মেইনটেইন লেস দ্যান 1 ন্যানোগ্রাম পার এম এল ইউজ অফ ডিঅক্সিন ইজ জেনারেলি লিমিটেড টু پیشنট উইথ পারসিস্ট্যান্ট সিম্পটম ডিসপাইট অপটিমাল থেরাপি এলআরলি پیشنট হ্যাভ হায়ার রেট অফ সিম্পটম অ্যাট্রিবিউটেড টু ডিঅক্সিন এন্ড আদার ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিঅক্সিন টক্সিসিটি রেনাল ডিসফাংশন ইলেকট্রোলাইট ডিসফাংশন ডিসটারবেন্স ড্রাগ ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন ব্রেডিকার্ডিয়া কার্ডিয়াক হেমালয় আর মোর প্রিভেলেন্ট ইন ওল্ডার پیشنট দ্য ট্রিটমেন্ট মাস্ট বি ভিজুয়ালাইজড এন্ড লোডো শুড বি ইউজড টু মেইনটেইন সিরাম ডিঅক্সিন কনসেন্ট্রেশন লেস দ্যান 1 হার্ট ফেলিয়ার উইথ প্রিজারভড ভেন্টিকুলার ইজেকশন ফাংশন নিয়ারলি হাফ অফ জেরিয়াট্রিক হার্ট ফেলিয়ার পপুলেশন হ্যাভ প্রিজারভড or only mildly reduced that ventricular systolic function that is <clears throat> heart failure with preserved ejection fraction and heart failure in this patient is generally related to long standing hypertension diabetes renal dysfunction and vascular or ventricular stiffness current guideline recommended similar approach to younger and older patient with heart failure with preserved ejection fraction including management of volume status and minimizing factor known to promote heart failure exacerbation such as uncontrolled hypertension arrhythmia myocardial ischemia uh, worsening renal function dietary indiscretion and or medication non adherence and non pharmacological therapy that is lifestyle modi- modification and uh, other device uh, therapy that is crt icd uh, ventricular assisted device and heart transplantation in heart transplantation is a therapeutic option for small number of patient with advanced heart failure in uh, over age 70 uh, with similar outcome in younger and older individuals substantially large number of patient with refractory heart failure with re- reduced ejection fraction may be considered for ventricular assisted device newer generation of device have led less invasive surgical implantation procedure acceptable complication rate favorable effect on cardiovascular uh, health status in elderly subject <clears throat> in addition repetitive admi- uh, admission are a marker of declining prognosis and contribute to determinish uh, de- deterioration in functional status and quality of life especially in elderly patient with multi morbidity and frailty the overall prognosis for elderly heart failure patient is poor with one year mortality rate close to 25% and five year survival rate of only 20 to 25% that is worse than most form of cancer older age and dementia are potent predictor of adverse outcome other prognostic factor including renal dysfunction hyponatremia and worse functional status uh, valvular heart disease the prevalence of most acquired cardiac uh, valve disorder increases with age medical therapies for valvular heart disease are limited procedural and surgical treatment play a prominent role in management with uh, re uh, remanent in surgical and anesthetic technique plus the shift toward the less invasive or percutaneous valve procedure in recent year more geriatric patient are becoming eligible for repair or replacement aortic stenosis the prevalence of symptomatic as uh, increases from 0.2% in patient under 60 to nearly 10% more in more than 80 years over uh, 70 years of all aortic valve procedure are performed in the aortic population and as is the most common valvular abnormalities requiring surgical or percutaneous intervention Older individuals with severe as less likely to as exhibit delayed upstroke 
of the carotid pulse. We pulse at tardus parvus because of increased arterial stiffness. It is younger than the motto, a older it is a because of arterial stiffness. Because older patients are more likely to have left ventricular systolic dysfunction, uh, the prevalence of low flow, low gradient tests increases with age because of uh, LV dysfunction. And uh, how to assess the uh, severity of the uh, aortic stenosis in case of low flow, low gradient, that is by dobutamine stress echo. Uh, and here, uh, distinguishing CBRS from pseudo CBRS. And almost all older patients with S who are being considered for a valve procedure require coronary angiography to evaluate concomitant ISD, which has shared pathophysiology with S and is present in almost 50% uh, of the genetic patients with significant S. The development of TABI has revolutionized the treatment of elderly and frail as patients who are not considered suitable candidate for surgical replacement. TABI is a very important aortic stenosis for the aortic stenosis. It is a very important thing to do with the aortic stenosis. It is a এগুলা কিন্তু তাবির এই অংশ থেকে এই এগুলা সবার শিখে নিতে হবে যারা রিসেন্টলি পরীক্ষা দিবে মাইট্রাল রিগার্ডিটেশন ইন অর্লারলি پیشنট দি মাইট্রাল রিগার্ডিটেশন ইজ সিগনিফিক্যান্ট ইনক্রিজেস উইথ এজ এন্ড প্রগ্রেসিভ ক্রনিক মাইট্রাল ডিসঅর্ডার সাচ এজ রিউমেটিক অর মিক্সোমেটাস বাল্ব ডিজিজ but also causes consequence of myocardial ischemia, mitral annular dilatation from dilated cardiomyopathy uh, because of mitral regurgitation in earlier age. Other bulb disorder, that is a geriatric patient in etiology of aortic insufficiency is related to chronic disease such as hypertension, myxomatous degeneration of the aortic bulb reflect or aneurysmal dilatation of the ascending aorta. Uh, some older patients may also develop complications from aortic dissection, endocarditis, uh, uh, long-standing bulb uh, rheumatic bulb deformities, autoimmune press process. Some elderly patients, particularly those with advanced uh, chronic kidney disease, may experience progressive valvular and mitral uh, annular calcification leading to mitral stenosis. The other chronic kidney disease, the other mental stenosis, new develop uh, present for the body. Tricuspid regurgitation in the aortic population usually occurs as a consequence of mitral uh, right ventricular dilatation, uh, commonly attributed to pulmonary hypertension, chronic lung disease, or left heart failure. Surgical intervention is generally reserved for patients with CBRTR who are undergoing simultaneous CABG or other bulb surgery. Centric lesion for tricuspid or pulmonary bulb are rare in older age patients, although carcinoid heart disease may occasionally present in the geriatric age group. Infective endocarditis, once in condition predominant affecting the younger patient, uh, is now primarily a disorder of older adult. Progressive bulb calcification, degeneration in older patients, contribute to higher risk of structurally abnormal heart bulb and the higher rate of potentially uh, infection. Older individuals also higher risk of developing bacteremia as a result of increased prevalence of immune deficiency, that is cancer, malnutrition, autoimmune disease, uh, associated medical therapies, periodontal disease and other infections such as pneumonia, iatrogenic complication that is including catheter, hemodialysis, non-cardiac surgeries, and procedures. Arrhythmia and con con concomitant uh, conduction system disease. Progressive fibrosis and calcification along with degeneration of the 
cardiac electrical system contribute to higher rate of arrhythmia and conduction disturbance in older adult. A cellular level electrical impulse generation is slower and there are more competing impulse from non nodal atrial and ventricular tissues. At the clinical level, these changes explain why more than 75% of the pacemaker uh, and more than 50% of ICD are placed in the Medicare population. There, that is, this is a uh, cause of uh, that is degeneration and fibrosis of the conducting system in older age. Bradyarrhythmia, heart block, and pacemaker. Progressive degeneration of the sinus node pacemaker cell result in only 10% continuing to function normally by age 75. Similar process occur in tissue surrounding the sinus node and within the conduction pathway contributing to the development of S exit block and AB nodal block. Simultaneously, autonomic input to the heart may change in advancing age, resulting carotid sinus hypersensitivity, vagal mediated bradycardia, lack of compensatory symptomatic upregulation. As a result, elderly patient experience heart rate symptomatic bradycardia with symptoms ranging from a light-headed exertional intolerance or sink of confusion, fatigue or fall. <laughs> In that case, evaluation of potentially reversible cause is essential and uh, reduction in dose or withholding cardiac medication such as beta blocker, deltiagen, verapamil, digoxin, uh, clonidine or antiarrhythmic drug. In addition, hypothyroidism, hypoglycemia, electrolyte disturbance and coronary ischemia may cause bradycardia or mimic symptoms of bradycardia and should be considered in differential diagnosis. Indication for pacemaker placement in the geriatric population are similar to younger patient. Supraventricular tachyarrhythmia. Uh, the prevalence of supraventricular tachyarrhythmia increases with age and initial evaluation should include assessment of electrolyte disturbance, thyroid function, anemia, infection, pulmonary embolism or structural cardiac disease according to the patient clinical presentation. In elderly patient, sinus node dysfunction may result in prolonged sinus pause and associated symptom after termination of supraventricular tachyarrhythmia. When the tachybrady syndrome occur, treatment of bradycardia may require a pacemaker to facilitate more intensive suppression of tachycardia. Or the tachybrady syndrome hole bradycardia treatment delay or the pacemaker for bradycardia tachycardia automatically suppressed right away. AF is the most common sustained and clinically important supraventricular arrhythmia in geriatric population. Nearly one fourth adult will develop AF during their lifetime with a marked increase in age less than 1% prevalence before age 40 to approximately more than 10% after 80. In another study, the incidence of AF in man increases more than 54 with increasing age from 21 per 1 lakh people annually among individuals under 45 years to uh, 1077 per 1 lakh people annually among those uh, 80 years and older. Uh, this is graphical representation of age-related uh, disease. That is increases age with men and women and disease also increases in percent. Presentation on evaluation uh, with other uh, cardiovascular disease, elderly patient with AF may not experience typical symptoms such as palpitation and dizziness. May not experience. These individuals frequently des describe exertional intolerance, fatigue and malaise, altered cognition or no symptoms at all. Some patients present with acute pulmonary edema as a result of sudden loss of atrial uh, contribution to end diastolic volume and cardiac output to the onset of 
फायर आधार में एक्सपीरियंस सीन को और फॉल अनफॉर्चुनेटली एफ इज ओकेशनली फर्स्ट रिकॉग्नाइज टू एन पेशेंट प्रेजेंट विथ स्ट्रोक ट्रांजियन इश्केमिक अटैक और आधार सिस्टेमिक एम्बोलिक इवेंट और ड्यूरिंग मॉनिटरिंग फॉलोअप साच एन इवेंट टू इवेल्युएशन ऑफ ए न्यू और रिकरेंट एफ इज सिमिलर इन जेरियट्रिक पेशेंट एज फॉर यंगर पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल थाइरोड इंक्लूड थाइरोड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस प्लस इको कार्डियोग्राफी टू आइडेंटिफाई बालबुलर हार्ट डिजीज कार्डियोमायोपैथी पालमोनरी हाइपरटेंशन एंड पेरिकार्डियल डिजीज पालमोनरी एम्बोलिज्म शुड बी कंसिडर्ड इन सेडेंटरी ओल्डर पेशेंट रिसेंट सर्जरी स्पेशली ओबेसिटी और आधार रिस्क फैक्टर फॉर भेनास थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज ए कॉमन and often unrecognized cause or contributing factor to the development of af in older patient rhythm rhythm management chronic af is a risk factor for co- uh, cognitive impairment in older adult for this reason many clinician recommended at least one attempt to restore sinus rhythm in patient with recent onset af even in those who are uh, minimally symptomatic patient with persistent moderate to severe symptom despite the four to cohort uh, the heart rate with medical therapy should be considered for rhythm control or alternatively ablation of the ib node with pacemaker implantation amadaron is the most effective alternative agent the use of catheter ablation procedure for management of af in older patient is evolving surgical ablation of af using a modified uh, modification of mais procedure is associated with long term maintenance of sinus uh, rhythm up to 90% of the patient including older adult although surgical ablation can far- perform in conjunction with cbg or other valve surgery systematic uh, systemic anticoagulation therapy is recommended for all patient with chat bar score uh, of 2 or greater because female sex add an additional point to the overall score all men more than 75 years old and all women more than 65 years old should be considered for anticoagulation anticoagulation one of the most common reason for withholding anticoagulation in elderly patient with f and is often a graft fall or fall related bleeding and uh, what are the anticoagulation for recommended avixaban uh, and and the dose should be reduced avixaban 2.5 mg twice daily rivaroxaban 15 mg daily devigatran 75 to 110 mg twice uh, prohibited हेलो प्रोहिबिटेडिंगेज what are the device watchman device lariat device and other surgical amputation uh, of the appendix is also an option for patient undergoing cardiac surgery for other indication atrial flutter same management in atrial fibrillation as elderly and younger ventricular arrhythmias uh <clears throat> aging is associated with progressive fibrosis and degeneration of the intranodal electrical conduction pathway in influence in such as 
uh, is decarbonate and we hypertrophy contribute to the higher incidence of these anemia the age related increased ventricular atrophy was observed in women amra oi je bibhinno shomoy ecg te frequent bt pbc dekhi to ekhane age related jader bolte chhe je age tader ke ekhane bt hoar chance kom mane ei ventricular atrophy dekhe amra bt hoye jabe eta bolte parbo na management of ventricular arrhythmia is similar in older and younger patient including treatment of underlying heart failure ischemia valvular disease and electrolyte disturbance in summary the pervasive theme uh, regarding cbd in geriatric population was structural with long standing exposure to cardiovascular risk factor non cardiovascular comorbidities resulting in higher prevalence and more advanced in सारे इंटरनेट मने प्रॉब्लम है से बदल गए मैं कमल के बस था इतने तो दिसे वाला वाला से हैं अम्म ये टाइप बोली तुम अंदर हो तो इस लाइक टा एक तो माने ये प्रेजेंटेशन टा एक तो बोर मने हुए से कारण ये टा एवं एक टा चैप्टर सबकिबीर <laughs> प्रश्न संक्षेपे मन देरी जिसग ওল্ড এজ ওল্ড এজ এন্ট্রি কোগুলেন যে যে সব پیشنটের সিকেডি আছে এখানে এন্ট্রি কোগুলেন আমরা ওই যে যে মানে হাউ টু ম্যানেজ মানে কিভাবে করব এটা কি কোনো গাইডলাইন আছে যে মানে মানে আছে নাকি মানে কত জিএফআর কত আসলে কিভাবে আমি ম্যানেজ করব হ্যাঁ জিএফআর তো ওই যে বলা আছে যে তা তা 15 15 এর নিচে গেলে আমরা রিডাকশন দেব ডোজ ডোজ রিডাকশন করে দিব स्लाइडी शेयर 2.5 2.5 2.5 मिलीग्राम 
তারপরে রিভার্স জাবান বলছে 15 আমরা অন্য ক্ষেত্রে দেখি যে 20 মিলিগ্রাম এমআই বা হার্ট ফেলিউরের پیشنটে দিতে হলে তারপর দেবিগাটান বলছে 75 থেকে 110 মিলিগ্রাম টু আইস ক্রিম আর এইখানে বিশেষ করে তারা এই যে ডিভাইস থেরাপির গুরুত্ব দিয়েছে যদি যেসব پیشنটের সিএবিজি বা বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট লাগবে তাদেরকে ডিভাইস থেরাপির তারা অ্যাডভাইস দিয়ে দিয়েছে বদরুল প্রশ্ন নাই এই প্রশ্ন তো অনেক প্রশ্ন স্যার তারপর একটা প্রশ্ন করি স্যার হ্যাঁ সুজা প্রশ্ন করো আচ্ছা ধরেন যে সিকিউরিটি پیشنট ধরেন যে 60 ই জি পার 60 নিচে সেকেন্ডে এন্ট্রো বলে আমরা যে হাফ ডোজ দিচ্ছি নরমাল হলো হ্যাঁ সিকিউরিটি پیشنটে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমরা হাফ ডোজ দেব এতে এদেরকে তো বলাই আছে যে রিস্ক এন্ড बेनिफिट আছে এবং এখানে একটা কথা আমি বলছি খেয়াল করছো কিনা যে ওল্ডার پیشنটে এবং ফ্রায়াল پیشنটের তে বিভিন্ন স্টাডিতে ইনক্লুড করা যায় না ইনক্লুড করা যায় না কেন ডিউ টু ফ্রায়ালিটি ডিউ টু লস অফ پیشنট সো এখানে প্রপার কনক্লুশনে সবকিছুতে আসা যায় না এজন্য বলা হইছে যে ট্রিটমেন্টটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজড তুমি কোন پیشنট কে কতটুকু দিবা this is symptom based and individualized bole dise tara so security patient ke obosshoi amra anticoagulant dibo kintu risk benefit ebong charge ba score kore jodi amra criteria fulfill kore tahole amra dibo noile eta hold rakhte bolche sir sir amar ekta question ache sir sir onek patient ache diabetic patient hypertensive patient ckd সাথে তার হচ্ছে আগে ওল্ড এমআই বা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে এই ক্ষেত্রে অথবা সাথে সাথে আবার মানে সিওপিডিও থাকে আমরা এই সব রোগীগুলো বেশি ওল্ডারলি ইল্ডারলি এজ এ পাই এখন এই সব রোগীদের এই যে বার্ডেনটা কমানোর কোনো উপায় আছে কিনা দেখুন আমাদের অনেক ওষুধ চলতে হয় স্যার এমন রোগী 22টা 23টা পর্যন্ত ওষুধ চলে এই ক্ষেত্রে আমরা স্যার কোনো সিস্টেম আছে কিনা যে এগুলো কমানো বা এরকম সেটা কিভাবে নির্ণয় করব স্যার একটু ওষুধ কমানো ওষুধ কমানো क्षेत्रफार्मेसि विदाय कमान डायबिटीजमेंट दी फैमिली एनिमिया गाइडलैन ट्रायल ट्रायल 
আমার মনে হয় ওই যে প্রাইমারি একটা মিনিট আমার রশিদের ফোন দিছে হ্যাঁ রশিদ আমি রাউন্ড দিব আমি আসতেছি আমার ওই যে লেকচার চলতেছে ওইটা শেষ করে আসতেছি এটা যে যেটা স্যার ওই যে এমআই 15 দিন পরে 15 দিন আগে 15 দিন 15 দিন আগে আমরা বুঝবো কিভাবে আর এমআই হইছে এইটা আসলে এই উত্তরটা স্যার থাকলে ভালো হতো আমিও এটা পাই নাই বুঝছো আমি এটা বিভিন্ন জায়গায় খুঁজছি আসলে এটা তারা কিভাবে এখানে আনছে এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে এটা যেহেতু এই ড্রাগটা তো কি তোমরা জানো এটা হচ্ছে এবার পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারে নতুন হার্সটা আসছে তো কাজে ওই প্রত্যেকবার নতুন একটা আসলে এটা পরীক্ষা শর্ট মুখ দেয় কাজে এটা সম্বন্ধে তোমরা একটা পড়ে নি হ্যাঁ তো এই এইটা আমার যেটা ধারণা হয়েছে যে যেসব পেশেন্টের প্রায়র এমআই বলতে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে সাপোজ একটা পেশেন্ট তোমার কাছে ঠিক আছে অথবা অথবা আনস্টেবল এঞ্জাইনা নিয়ে আসলো হ্যাঁ তার এমআই হয় নাই অথবা অল ফ্যাক্টর ফর এমআই সাপোজ তার শুরু করতে পারে বুঝছো আদারওয়াইজ তো এমআই সাপোজ একটা পেশেন্ট স্টেবল এঞ্জয় না সে তো কখন এমআই হবে এটা তো আমরা বলতে পারবো না তো স্টেবল এঞ্জয়নার পেশেন্ট আমরা এটা শুরু করে দিতে পারি এইটাই হয়তো ধারণা করে এখানে ডে ফিক্স করা কিভাবে করছে এরকম তারা যখন দেখছে যে ওষুধটা দেওয়া হয়েছে যেসব পেশেন্ট পনেরো দিনের আগে শুরু হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বেনিফিট পাওয়া গেছে এরকম কিছু একটা এইটা অবশ্য স্টাডিতে তো এইরকম স্টাডি গুলাতে তো ব্যাখ্যা থাকে কেন এটা করা হয়েছে তাদের পনেরো দিন হয় তারা কোনো বেনিফিট পায় নাই মানে <laughs> এই যে নিকোরান্ডিল এগুলার রুল কিন্তু নাইট্রেটের চাইতে বেশি স্টেবল এঞ্জিনাতে এদের রুল বেশি এবং তোমরা দেখে নিবা যে সারেরা যারা সিনিয়র সারেরা আহ স্টেবল এঞ্জিনার পেশেন্ট ম্যানেজ করে তারা কিন্তু ওই যে নিকোরান্ডিল দেয় আর ওই যে আরেকটা আছে না শুরু করছো রেনোলাজিন তো খাচ্ছে পেশেন্ট এক মাস পরে এসে বলে যে স্যার আমার তো পেশেন্ট তাদেরকে কিন্তু তারা ওই এবং এইটাও মনে রাখো যে যেসব পেশেন্ট এর আমরা তো জানি যে বিটা ব্লকার যদি আমরা ইউজ করতে না পারি ডিউ টু যেসব পেশেন্টের 
বিটা ব্লকার তাদের দেয়া যাচ্ছে তারপরও বিটা ব্লকার নিয়েও তার সিমটম রিলিভ হচ্ছে না এখানে একটা জিনিস যে যাদের হার্ট রেট সেভেন্টির উপরে থাকবে বিটা ব্লকার দেওয়ার পরেও ম্যাক্সিমাম ডোজে গিয়ে তাদেরকে কনকমিটেন ইবা ব্রেডিন ইউজ করতে বলা হয়েছে এলার্লি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখবা ঠিক আছে ইবা ব্রেডিন এবং দেখবা ওই তুমি অনেক সারেরা সিনিয়র সারেরা সাবুদ্দিন স্যার থাকলে তো আরো ব্যাখ্যা দিত সারে যে আমরা আমরাও প্রথম প্রথম আমারও এটা কনফিউশন হইতো যে দুইটা ড্রাগ একসাথে একই প্রেসক্রিপশনে একটু মানে খরচা লাগতো তো এখন এই এই এলার্লি এটা পরে মনে হয়েছে যে না ঠিক আছে দুইটাই একসাথে ইউজ করা যায় আমি দেখতাম খালেদ মোহসিন স্যার বুঝছো খালেদ মোহসিন স্যার এই দুইটা কম্বাইনটি প্রেসক্রাইব করতো তখন আমার কাছে খটকা লাগতো এখন তো দেখলাম যে না দুইটাই তুমি যদি টার্গেট অ্যাচিভ করতে না পারো তাহলে দুইটাই একসাথে অ্যাড করা যায় আচ্ছা তোমাদেরকে আরো আমি কিছু বলে ফেলি যেগুলা তোমাদের পরীক্ষার জন্য একটা তো বললাম যে এই বড়া ফ্র্যাকচার আর আরেকটা জিনিস যদিও এই এটার সাথে একটু রিলেটেড আছে এগুলা পরীক্ষার সময় খুব জিজ্ঞেস করবে সবাই জানো বুঝছো আইসিডি এর ইন্ডিকেশন সিআরটি এর ইন্ডিকেশন ঠিক আছে যদিও এটা আলাদা একটা টপিকস আছে যে ডিভাইস থেরাপি তারপরে ভেন্টিকুলার অ্যাসিস্টেড ডিভাইস এগুলা তোমরা ইন্ডিকেশন গুলা পরে নিও এগুলা যদি কোনো ভাবে এই সারের কাছে চলে আসে টপিক অন্য কোনো সার এত ইন্টারেস্টেড না আমাদের সার কিন্তু এগুলা ওই যে পয়েন্ট ওয়াইজ ধরবে যে সিআরটির ইন্ডিকেশন কি আইসিডির ইন্ডিকেশন কি এগুলা তো এগুলি এই যেই বেশি ব্যবহার হয় কাজেই এগুলা তোমরা একটু গাইডলাইন থেকে বা বই থেকে খেটে খেটে এগুলা লিখে একসাথে করে রাখবা রেখে এগুলা পরীক্ষার সময় দেখে তারপরে পরীক্ষা হলে দিচ্ছ মানে এগুলাতে মিস করলে আর পাশ করা না বুঝছো যারা পরীক্ষার্থী তাদেরকে বলতেছি সালাম আলাইকুম ফকুর ভাই সুয়েব জি হ্যাঁ ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার অত দেরি কেন স্যার প্রেজেন্টেশনটা আপনি যেটা কই আপনি যেটা আপনি শুদ্ধই কই ঠিক না এখানে ফর্ম বলছেন যে बेसिमारेटिस गाइड दीबीट पा कारण तो मन रखा रेफारे हिसाब से आज के मन टाइम एलाउ कर ले सबार কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা আছে টাইম এলাও করলে এটা নিয়ে ডিসকাশন হওয়াটা খুবই জরুরি কারণ এক একজন এক একটা ইয়েটাতে তো আমি আমাদের দেশে যেটা ইন্টারেস্টিং ফকরুল ভাই যে এই যে এলডারলি پیشنট গুলো আমাদের এটা এলডারলি ডেফিনিশন ওল্ড এজ ডেফিনিশন গুলো এটা কোনো ক্লিয়ার কাট আছে কিনা না নাই আমার কাছে কোনো না আছে তারপরে আমাদের দেশে দেখবেন মায়ের বয়স 25 বছর ছেলের বয়স 45 45 বছর হ্যাঁ এইটা দেখো যে এক मन <laughs> जरता चले जाए शुद्धिटीस कर कथा 
বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত যদি একটু আপনি বলতে পারছেন হ্যাঁ বা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেমন চাষবাস করে কিন্তু এই বিশাল একটা ব্যাপার সিক্সটি ফাইভ একটা আমাদেরকে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে হ্যাঁ এরকম আপনার সামার স্লাইডটাও কিন্তু আমাদের মানে বর্ণনা বা বলতে গেলে সুবিধা হইতো ওইটা ইন্টারাপশনের জন্য আমরা ওইরকম ক্যাচ করতে পারি নাই তো আমার কথা হচ্ছে যে যেমন ইয়েটা মশারুল ভাই খুবই ভালো একজন প্র্যাকটিশনার উনি কিন্তু আমি দেখছি খুবই ওরিড ওই যে কিন্তু সিকিডি কিন্তু মিডিল এজে হইতে পারে ইয়ং মানুষের হইতে পারে যে কেউ দেখছে সিকিডি হইতে পারে হ্যাঁ তো এরকম আমরা সবাই একটু যার যার মতো যদি এখানে বলি কারণ আমরা প্রত্যেক দিনই আমরা এগুলো ফেস করি কোন কোন জিনিসগুলো বেশি খেয়াল রাখা উচিত আমাদের এবং এই যেগুলো প্রসঙ্গ তুললাম আমি জাস্ট স্পেসিফিক কিছু বললাম না ইয়ে ফকুল ভাই ধন্যবাদ <laughs> 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 একেবারে <laughs> এদেরকে <laughs> তাদের জন্য আর ডায়াবেটিক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস পেশেন্টে আর <coughs> যে ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষেত্রে আপনার আমরা এইগুলা আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু আমরা খুব কম ইউজ করি বেশ করে আমরা মানে জুনিয়র কার্ডিওলজিস্ট বা ইয়ে কার্ডিওলজিস্ট দেখা যায় আমরা বিটাবকর না আমরা খুব ইয়ে হয়ে যাই এখানে আপনার ইয়ের মানে কেমন বিটাবকরের সাথে যদি হ্যাট টু হ্যাট কম্পেয়ার করেন হ্যাঁ 
কোন ক্ষেত্রে আমরা অল্টারনেটিভ হিসাবে কারণ আপনি যদি ইভাবাডিন দিতে চান কিন্তু দেখেন আপনাকে 70 এর উপরে থাকতে হবে না সাইনাসে থাকতে হবে অনেক پیشنট সাইনাসে নাও থাকতে পারে 70 এর নিচে ইয়েস থাকবে কম থাকতে হবে স্যার ইনফেকশন কম থাকতে হবে এখন এখানে এখানে আপনার মনে করেন এই এই যে এটা আপনার নন আপনার ইয়েটাতে প্যারাপেপেল ডিলটিয়াজেমের রুলটা যদি একটু বলতেন বা এগুলো আমরা ইউজ করা কিরকম কারণ এটা আমরা কম পাই কিন্তু একটু সিনিয়র স্যার যারা না আমি আমি বলি আমরা আমরা দেখি যারা সিনিয়র স্যার সিনিয়র টিচার তারা কিন্তু আমার কাছে এখনো কেন জানি মনে হয় তারা এই ডিলটিয়াজেম বেরাপামিল কে মোর 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 চয়েস করে হ্যাঁ কনফিডেন্টলি ওরা করে তাই তো কনফিডেন্টলি ওরা লেখে কিন্তু আমরা কিন্তু বেশি লেখেন আমরা কিন্তু আমরা লেখি না কারণ হলো আমি বলি আমরা যে সব বই পড়ছি হার্স বলো বা যে সব জার্নাল বা ছোট আমাদের সময় যেগুলো এগুলাতে কিন্তু ওই সব ড্রাগ কে কিভাবে বলে অল্টারনেটিভ টু বিটা ব্লকার কতটুকু বলে শেষ এর অল্টারনেটিভ টু বিটা ব্লকার বলার পরে এর কি কি হইতে পারে এগুলা কিন্তু ডিটেইলস বিটা ব্লকারের মতো কোনো স্টাডি নাই কোনো কিছু নাই কিন্তু কিন্তু আগের দিনে যে সব সিনিয়র স্যাররা তাদের সময় আমার ধারণা এই যে ডিলটিয়াজেম বেরাপামিল নিয়ে বেশি কথাবার্তা হইতো যার কারণে আমরাও একটু ইনার্সি আমার কাছে মনে হয় যদিও বলা আছে যে বিটা ডিলটিয়াজেম বেরাপামিল অল্টারনেটিভ টু বিটা ব্লকার যেখানে আমরা বিটা ব্লকার ইউজ করতে পারবো না যেমন হাইপোটেনশন বলো বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেখানে এগুলা ইউজ করে আমার মনে হয় এইটাই যে এগুলা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা বা গাইডলাইনও যেগুলো আছে এগুলাতে এই ডিলটিয়াজের বেড়াফামিন সম্বন্ধে খুব হাইলাইট করা নাই আমার ধারণা আমাদের জেনারেশন এই জন্য এই দুইটা ড্রাগের প্রতি একটু মানে ইউজ করতে হয় একটু ইনার্শিয়া কেন কেন বললাম যে ফক্টুল ভাই আমাদের বিশাল লার্জ গ্রুপ অফ پیشنট বিশেষ করে মেল پیشنট কিন্তু স্মোক কার থাকে এবং তাদের সিওপিডি কিন্তু থাকে এবং এটাতে এই সব پیشنটদের ক্ষেত্রে আসলে আমরা ट्रेशन करते हैं डिस আর এসসি ইনহিবিটর 1.25 দেয়ার পরে সে যে ডিসচার্জ নিয়ে গেছে গেছে আর দেখবা হয়তো সে 4 বছর পরে একবার এসে হাজির হইছে তো এই پیشنট গুলা কি আসলে আমাদের কাউন্সিলিং হয় না যে আপনাকে ফলো আপ এ আসতে হবে ড্রাগ বাড়াইতে হবে অ্যাকচুয়ালি এই আমি এখানে তো প্রতিটা ডিজিজের পার্ট এলারলি ইন কার্ডিয়াক ডিজিজ এটা তো পুরো কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম কে কভার করছে যার কারণে প্রতিটা মানে পার্টেই আমি দেখছি যে বলা আছে টাইট্রেশন এবং এই টাইট্রেশনের আগে কি কি দেখতে হবে সেগুলো আমি বলে এখানে স্লাইডে আমি উল্লেখ করছি তো এগুলো আমরা দেখি না দেখি না অনেকগুলা কারণ আমাদের সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনও একটা কারণ যে কতদিন পর পর তার এই প্যারামিটারগুলো দেখতে হবে দেখে ড্রাগের টাইট্রেশন করতে হবে এবং টাইট্রেশন না করলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল বেনিফিট কিন্তু পাওয়া কঠিন তো এখানে আমাদের নিজেদেরও গাফিলতি আছে پیشنটের কিছু ব্যাপার আছে پیشنটরা ফলো আপে আসে না ঠিকমতো তো সব মিলাইয়া এই টাইটেশনটা আমাদের জন্য খুবই নেগলেক্টেড আমাদের সময়ের যারা আমার মনে হয় এখন যারা নতুন আসছে তারা এই জিনিসটা খুব খেয়াল করবে যে ড্রাগ টাইটেশন এবং ড্রাগ এডিং मैक्सिमाम একটা হইতে পারে ব্রেডিকার্ডিয়া একটা হইতে পারে হাইপোটেনশন তারপরও বলা আছে 
যদি পেশেন্টের বিপি 96 চলে আসে তারপরে লো ডোজে এসিনিবিটর এবং বিটা ব্লকার যদি দুইটা